guys, welcome back to my channel. It's Jean again. So for today's video, we are going to unbox this package na sobrang tagal na niya. As in, nung last year pa to siya guys, November 2018. And hindi ko pa siya nabuksan. So this is from Juno. Juno? Juno. So this is from Juno and Co. Beauty Without BS. Ayan yung packaging niya. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng packaging. Holographic. So, meron akong papel. Meron akong kodigo para hindi ko makalimutan kung ano yung sasabihin ko. So, meron silang mga bagong sponges. Yung um, microfiber rosé mini sponge. I'm not sure kung rosé or rose. And then, yung isa is cloud makeup sponge which, which is a Ilalagay ko yung mga itsura nila dito. Pero, yung kinuha ko, kasi bago yun sila, hindi ko yun sila naabutan. So, yung kinuha ko is, ito yung microfiber forever sponge bundle. Yung kinuha ko is yung bundle. Kasi parang mas makakales kasi ka. So, ayan, na-open na natin yung packaging. So, meron tayong apat dito. Kasi apat yung laman niya sa bundle. And then, meron tayo resibo dito. Okay. So, meron tayong microfiber velvet sponge. Ayan siya yung itsura. Ayan ko kung nagpo-focus ba siya, guys. But, ayan yung itsura niya. Meron siyang parang, ano dito, cut na ganyan. So, dalawa to siya. And this is retails for $6. Ano siya, kada isa. So, dalawa is $12. And then, we have also the microfiber fusion sponge. Ayan. So, iba yung itsura niya compared dito sa velvet sponge. Malaki yung ano niya dito. Malaki yung cut niya dito. This is retails for $6. Dalawa, so $12. Before guys, yung nabayaran ko is $24. But now, nakasale siya ng $18. Apat for $18. Kung gusto nyong kumuha ng sponge, ito guys, perfect na perfect siyang bilhin ngayon kasi apat for $18 as in. So, magkano yun kada isa? Panay yung ganito ko sa seat. Damit ko kasi bumabalik siya dyan. Walang ano yung face ko ngayon guys. Um, ano lang siya, moisturizer and then nakakilay ako. And yung gagawin natin, I will use this sponges as in this kasi gagamitin ko yung isang klase ng sponges yung velvet at saka yung fusion sponge sa each side of my face on my left side ito si velvet sponge and then on my right side ito si microfiber fusion sponge but alam ko guys na maraming nagre-rave kay velvet sponge kaysa kay dito kay microfiber fusion sponge. So, sabi dito kay Velvet Sponge, if you're looking for a more natural airbrush foundation finish, the Juno Microfiber Fiber <laughs> Microfiber Velvet Sponge is your go-to. Made with velvet soft microfiber bristles and a slanted edge. So, yun yung sabi ko na slant ka siya dito konti. Juno Microfiber Velvet Sponge provides Velda... Vel wow! Ang dami kong zen! Buildable coverage fast. Oh my god, but ang hirap ko magsalita ngayon. But ito naman si microfiber fusion sponge. Save 50% more makeup product and spend 50% less time applying with our innovative design. Perfect for blending in all formulas. So latex free and then cruelty free silang dalawa. Base lang dun sa mga nakikita ko na video guys ha. Ano talaga siya? Hindi siya masyadong nagsusoak ng product kaya makakasave ka sa product. And meron din siyang kasamang parang guide mo kung paano siya gamitin. So use it dry to apply apply loose powders, blush, and highlighters. Then, you can use it wet as well to apply liquid foundation, concealers, and contouring. I-open din natin to. And again, meron ulit siyang kasamang user guide kung paano siya linisin. So, ito yun si Velvet Sponge. Ayan. Ayan siya. And then, ito si Fusion Sponge. As in, guys, ito siya. Maliit siyang konti. And then, may ganyan yung sa may bottom niya. And, ito naman siya. Ganyan yung itsura niya. Flat siya dyan and then may slanted siya dyan. And, round yung bottom niya. 
yung texture niya talaga guys, as in velvet talaga siya. Iba talaga siya sa ibang sponge eh. Babasain ko lang silang dalawa and then ipapakita ko sa inyo kung gaano siya lumaki. So, now na nabasa ko na sila guys and ganito yung nagiging itsura niya. Feeling ko ha, hindi naman siya masyadong lumaki talaga. Parang feeling ko na lumaki lang siya ng konti. But, ayan yung itsura niya. Ito again yung fusion sponge and then ito yung velvet sponge. Ayan. Again, on my left side, gagamitin ko si velvet sponge and then on my right side, gagamitin ko si fusion sponge. So, now, wala pa akong primer. So, gagamit tayo ng primer. I will try na yung sponge lang talaga or yung sponges lang talaga yung gagamitin ko sa, sa makeup ko um, instead of using brushes. So, try natin kung magagawa ba natin yan. Ilalagay ko na lang sa description box below kung ano-ano yung mga ginamit ko na mga product. I will use the Physician's Formula Healthy foundation. Ayan, dalawa tong gagamitin ko. Dalawang shade kasi. Kasi, hindi sila ano yung kulay sa akin, guys. Kaya, kailangan ko silang i-mix. Mali, guys. Mali talaga tong ginagawa ko. Meron kasi siyang applicator yung foundation. Kaya, dapat sana dito ko nilagay. Tapos, ginamit to. Para mat, ano talaga natin na hindi siya masyadong nag-aano ng product. Uh, hi, fail. Iba talaga siya, guys. So, ganyan siya. Tapos, ito. si hindi siya masyadong nagba-bounce-bounce. Nagkikita nyo yan. Pero, in fairness, ha, na-blend nyo naman ng maayos yung foundation. And then, maganda nga, guys. Ayan yung itsura ng foundation using this velvet sponge. So, sa kabila naman tayo. Yung ginawa ko ngayon, guys, ay nag-mix lang ako dito sa aking kamay para mapakita natin kung hindi ba talaga siya masyadong nag-aano ng product. So, ganito siya, o. Oh, para lang siyang nasa ano lang siya, nasa ibabaw ng sponge. Hindi niya sinusoak yung foundation. So, tingnan natin kung meron ba silang kaibahan silang dalawa ko ha, parang mas matigas to kaysa dito. But so far, wala akong nakikitang kaibahan, guys. Parang pareho lang naman yung pagka-apply nila. So, ayan na yung itsura ng ating face. Pagkatapos ko siyang ma-blend using dito sa dalawang um, sponges na to. Pero, para sa akin, guys, wala namang kaibahan. Although, parang ito, parang magkakamuscles ako sa kanya. <laughs> Parang mas matigas siya konti kaysa dito. Ewan ko lang. Pero sa application, ayan o. Oh, gustong gusto ko guys. As in parang, gaya nga ng sabi, airbrush talaga. Yung itsura niya. As in ang kinis. Ewan ko kung nakakatulong din ba itong aking primer. Kasi ito yung ginagamit ko lately. And maganda talaga yung kinalabasan ng aking foundation. But ayan siya, ang kinis. Parang skin mo lang, pero mas better. Ayan. So, ngayon, mag-apply tayo ng concealer. Same thing yung ating gagawin ay sa kabila, yung isang sponge and then sa kabila, yung isang sponge. So, yung gagamitin ko ay si Tarte Shape Tape. So, try natin tong gamitin itong side na to. Sin, parang nag-dry na rin siya guys ewan ko yung regular na na sponge yung binabasa mo siya as in magbasa lang talaga siya mafeel mo na basa siya ito parang nag-dry na rin siya so ayan siya yung itsura na blend niya naman yung aking concealer pero mas gusto ko pag basa siya so I'm not sure kung kailangan ko ba siyang basain <laughs> ng paulit-ulit So, sa kabila naman, ito, gamitin natin tong side na to. Ito, mahirap to siya gamitin dito sa kabila kasi hindi siya, hindi pointed yung ano niya dito, flat. So, I think kailangan kong gamitin yung isang blender para ma-blend siya ng maayos. So, ngayon, ipapowder ko lang siya gamit yung ating Laura Mercier. Mercier? Mercier. So, since wala namang kaibahan, guys, sa application, I think gagamitin ko lang itong ano, itong velvet na sponge. And, mas 
bagay kasi din to pag dito mag-apply ka ng powder sa under eye mo kasi pointed yung pinakaano niya so mas madali kang mag-apply so yung natira sa sponge isiset ko lang yung aking buong face as in guys hindi talaga siya nag ano yung product hindi talaga nag-soak. Yung parang nakapatong lang siya sa sponge. Fairness talaga dito guys. Parang ang flawless flawless ng aking face. So far so good. So ayan no yung itsura ng sponge ngayon. ba diba, parang nakapatong lang. Itong isa oh. oh. See? Parang meron siyang balahibo. So ngayon mag-aano lang tayo. Mag-bronzer. Of course, gagamitin natin to siya. So guys, wala akong cream, bronzer, and contour kasi hindi naman ako masyadong nagko-contour. So bronzer lang talaga ako. But now, gagamitin ko itong Milani na baked bronzer nila. This is in the shade Dolce. Hindi pa naman ako sanay dito guys na sponge yung gamit pag nag-bronzer uh, no, kasi... Sanay ako sa brush eh. Meron ba kayong nakikita? So, I'm not really sure kung maganda ba siya is parang swipe yung ano. Hindi ba nagmumove yung yung base. Itong bronzer pa naman na to, meron tong shimmer scent. Kaya pag ginagamit ko tong bronzer na to, tinatap ko. Meron ba kayong nakikita mga besh? <laughs> So, ayan, naka-bronzer na tayo. And then, ewan ko guys kung tama ba. Ang hirap guys. Sanay ako sa brush eh. Ewan ko makikita ba sa camera. Pero, para lang ako nasapak dito. Pero, hindi siya na-blend ng tama. Maganda siya sa foundation. Pero, I don't think magagamit ko siya pag ano. Pag sa powder na bronzer. Siguro maganda siya pag cream. Pero, pag powder, ang hirap. So, ngayon, try ko lang na mag... Highlight, gamit din yan. So, gagamitin ko to si EB Advance. Ito yung nabili ko sa Pinas na highlight. Hindi ako sanay mag-apply ng highlight using sponge. Gusto kong itap yung sponge. Kasi maano to yung highlight na to eh. Meron tong glitters. Wala pa tayong blush ha. Magbla-blush ako after nito. Tinatap ko talaga yung sponge. konti, kasi dyan naman ako naglalagay. Pero in fairness ha, ayan o, oh, yung ating highlight. Mahirap din pala gamitin pag itong sponge yung gagamitin mo pang ano niya eh, pang apply. So ayan guys, nakapag blush na tayo gamit itong si Velvet Sponge and so far guys ha, nakikita nyo naman na parang kasi kanina mahi Napasoobra yung ating blush, putok na putok. So, parang dinadrag ko talaga yung ano, gamit to siya. Parang drag yung pagka, ganun ko ba? Parang pa-swipe. Hindi naman nag-move yung ating, ano, yung ating base. And, pero ang hirap talaga guys, na sanay ka sa brush. Tapos ito yung gagamitin mo sa buo mong face. Except sa mata, of course, nakapag eyeshadow ako. Kasi meron din akong ibang film na video. Ewan, um, I'm sure mauuna yun kaysa dito. Kaya magtaka kayo, pareho yung itsura niya, pareho yung damit niya. Kasi sinabay ko silang i-film. Except sa mata, kasi of course, best. Ang hirap naman itong ito yung gagamitin mo sa eyeshadow mo. Ang laki-laki, ba diba? So, babalikan ko kayo sa aking final thoughts about this sponges and maglalagay lang ako ng mascara. So, ayan guys, naka-mascara na ako, naka-lipstick na rin ako. So, yung masasabi ko sa sponges na to, gustong-gusto ko sila pag sila yung ginagamit ko sa foundation. Siguro sa mga cream products, magaganda talaga sila. Okay naman sa powder, Sobrang smooth naman yung aking skin. Pero para sa akin, I think gagamitin ko lang siya sa foundation ko, sa concealer, sa mga cream products. Sobrang smooth ng pagka-apply ng aking foundation. Yung parang, alam mo guys, yung parang, sabi ko nga, sana ganito na lang yung aking skin. Charot. But anyway, yung nakaka-advantage lang dito kay Velvet, ito siya, pointed kasi siya, kaya maganda siya pag-blend ng concealer. Ito naman siya, flat yung dito niya, but round siya dito, so parang 
okay siya pang blend ng foundation. Pero ito okay naman siya pang blend ng foundation. Kaso nga lang parang meron kasi siyang parang edge dito sa gilid. Edge nga eh, di, sa gilid. Meron siyang mga, meron siyang ano dyan no. Yung nag-apply ako kanina, wala naman ako nakikita yung marking na ganyan. But to make the story short guys, para sa akin mas magagamit ko talaga to siya. Parang mas gamit na gamit ko talaga to si Velvet Foundation. Kaysa dito kay Fusion, pointed yung dito niya. So, mas madali kong i-blend yung aking concealer. Kung ikumpara mo talaga to guys, wala naman talagang kaibahan sa application. So, hindi mo kailangang bumili ng kada isa sa kanila. Ayun. Yung shape lang talaga yung nag-iba sa kanila. So, again, kung gusto nyong bumili or gusto nyong i-check yung mga products nila, I will leave their link down below. Disclaimer lang ha, hindi po to sponsored video. Ginamit ko po yung pera ko para bilhin itong sponges na to. But anyway, I think that's it sa ating Juno Co sponges or microfiber sponges. I hope you guys enjoy watching this video and if you did, please don't forget to like and subscribe if you haven't already and I will see you on my next one. Bye!